ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾಲ್ಲಿ ಕಫ ಪ್ರ ಕಫ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೂದ್ಲು ತರ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನೆಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಫ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಸೀಲಿಯ ಅನ್ನೋ ಕೂದ್ಲು ತರ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಫನ ವಾಪಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೋ ನಾವು ಉಗಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನುಂಗಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಕೊನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ನಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಡಾಗಿ ಗಾಳಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಲ್ವಿಯೋಲಯ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಸೊ ಆಲ್ವಿಯೋಲಯಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರವರು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಆದ್ರೆ ಒಲೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಸೊ ಈ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಿಂದ ಬರೋ ಹೊಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀಲಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಮೇಲೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಫ ಮಾಡುವಂತ ಇಂದಿರ ಇಂದ್ರಿಯ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಫನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಂಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಳಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದ ಗಾಳಿ ತಲುಪತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋ ಗಾಳಿ ತಲುಪತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಗಾಳಿ ಚೀಲನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಫೈ ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರು ಕಫ ಕಫವನ್ನ ಉಗುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಕಫ ಉಗುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಮ್ಮು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಫನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಕಫ ಉಗಿಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಫ ಒಳಗೇನೆ ಜಮ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಒಪಿಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಸಿಒಪಿಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಧೂಮಪಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಫ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂದ್ರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಉರಿಯೂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪದರಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾಗ್ತಾ ಅದು ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಟಿ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಧೂಮಪನಿಗಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾಯಿಲೆದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ವಾಯುಮಾಲಿನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೋಕಿಗೋ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತನೋ ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಧೂಮಪಾನ ಒಂದ್ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಯೂಜಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಧೂಮಪಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗರೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಗರೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನ ಏನನ್ಸಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದು ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರದೇ ಆದ ಇರ್ತದೆ ಏನ್ ಏನೇನ್ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಕೆಮ್ಮು ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಯೂಶಲಿ ಕಫ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಫ ಇಲ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಇದು ನಾಳೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 
ಪೂರ್ತಿ ಅಸ್ತಮಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದಮ್ ಇರಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಮ್ ಇರಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಮ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದು ಅಸ್ತಮಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರೋಗ ರೋಗದ ಒಂದು ಸಂಭವ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಸಿಒಪಿಡಿ ಎರಡು ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎರಡು ಬರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದ್ರೂ ಅಸ್ತಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಒಪಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಿಒಪಿಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧೂಳು ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಒಪಿಡಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಿಒಪಿಡಿಗೆ ಸಹ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇಂಜುರಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲರ್ಜನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಮುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಿಮುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಿಮುಲೆಗೆ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತಂಡಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪುನಃ ಸೇಮ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪುನಃ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಹ ಇದೆ ತರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ತಂಬಾಕು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ ತಂಬಾಕು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಸಿಒಪಿಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೊಗೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಸಿಒಪಿಡಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಒಪಿಡಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಜವಕ್ಕೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭವ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಿಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶೀತ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತಮದಲ್ಲೂ ದಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ
ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮೋಕೋಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆರಡು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವರಲ್ಲ ಇವ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಪೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೆರಡು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಆ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಏನು ಚಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೌದು ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸರಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಸೊ ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಗಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಗಮ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಕೋಟಿನ್ ನಿಕೋಟೆಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದು ನಿಕೋಟಿನ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಗಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗೆ ಏನೇನು ಮಾತ್ರೆಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚುಂಗಮ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚುಂಗಮ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚುಂಗಮ್ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಂತ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚುಂಗಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ಗೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚುಂಗಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಾಯಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೊಸಡೆಲ್ಲ ಸುಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚುಂಗಮ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಇದಾಗಿದ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಿಕೋಟ
ಬಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಹೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೀವರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅರ್ಸ ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀವರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡದ್ದು ಆದ ನಂತರನೂ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ಸರಿ ದಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಳನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಹ ಈ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂದ್ರೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉರಿ ಊತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ದೇನ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೆರಡು ಡೋಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸಿಒಪಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಒಪಿಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ತರ ಇದ್ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲರ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಪರಿಹಾರವೇ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರುವ ಮೊದ್ಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆ ಚಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂದ ಬಳಲುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೊರತು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇನ್ಹೇಲರ್ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೆನ್ಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂಶಲಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ ದೇಹನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಗಳು ಇದೆಯಾ
ಸೊ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪುನಃ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕರೆದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಲುಪಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಎನ್ ಐ ಬಿ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇದರ ನಂತರ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಈ ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೇಗೆ ಪಂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಹ ಪಂಚರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ್ದು ಚೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಬ್ ಮೂಳೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪ್ಲೂರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮೋಥರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಆ ಗಾಳಿನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದು ತಂತಾನೆ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಂಚರ್ ಆಗಿರೋ ಸೈಡ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೇಷ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಗೈಡೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಏರಿಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಏರಿಯಾನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದು ಪುನಃ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತದೇನಾದ್ರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಮರಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭುಜ ಮತ್ತೆ ತೊಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಮಸಲ್ ವೀಕ್
ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪುನಃ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಜಾ ರೋಗ ಇದು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಐ ಸಿ ಯು ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಸಿ ಯು ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲರ ಯೂಶಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಥವಾ ನೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಐದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ನಿಮೋಕಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಿಮೋಕಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡೋದು ಎರಡು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ನಿಮೋಕಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಸಹ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಎರಡೂ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಮುಂಚೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಡನ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತ
ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಯಾರೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಲಿ ಸರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭವ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಜರ್ಬೇಷನ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಪೇಷಂಟ್ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಿ ಮುಂಚೆ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಬ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಉರಿಯೂತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೀಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸನ ಒಳಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಅದ್ರ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗದ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಕಾಸ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಕ್ವಾಯಲ್ ನಾವು ಹೊಸರು ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಾಳೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎನ್ ಐ ವಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಐ ವಿ ಮನೇಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೋಗಿಯಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ದಿವಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಮಿಷಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾ ಪ್ರಮೇಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಆಗೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವಾಯುಮಾಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸುಗಳ ತನಕ ಸಿ ಒ